ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕೋರ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿರುಳು ಇದೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ತಿರುಳಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಒಂದ ತಿರುಳು ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಆದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದರೇ ಆದಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಸೋಜಿನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಸರ್ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಬ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಸೋಜಿನ್ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ನಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇನ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ಟೇ ಕಟ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಇದು ಇದ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಟು ಬಿಕೆಮ್ ಎ ಮಿಲಿಯನರ್ ನೀವು ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬಿ ಎ ಮಿನಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಏ ನೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ಏನು ನಮ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆಗ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಮಿಲಿಯನರ್ ನ ಕೀ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ನೀವು ಮಿಲಿಯನರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ದೂರದರ್ಶ ಇವತ್ತ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏನಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ
ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ವೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಆಗುವಷ್ಟು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾ ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಏರು ಒಂದಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀರಿ ನೀವು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾ ಏರಿಳಿತಾ ಆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ನ ಒಡೆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ಬೇಕು ವೆಲ್ತ್ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶೇರ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ನಿತರರಿಂದ ಇನ್ನಿತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒತ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಇಒ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿಇಒ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಯಾವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಓ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಬರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರಲ್ ಆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮೀರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಇವನ್ ಒಂದು ಡೈನಾ ವಾಶ್ ತಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಗ ಬಹಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನು ಏಕ್ ಏಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಏಕ್ ನಾಗ ಒನ್ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಪಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವರು ಪರ್ಚು ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವರು ಇವರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಂಪನಿಯ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ನಾಲ್ಕೈದು ನೆಟ್ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ರಾಜನ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಏಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪನಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದ ಹಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಣ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇವಾಗ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ರ ಬಂತು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ದಿನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಕಲಿತಾರ ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೈವೇ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಹೈವೇ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ನಿಧಾನ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆನಡಾದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಆ ಜಾಗನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆ
ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಆಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗಟ್ ಟು ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನೋಗಿ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಗ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನ ನಗುಬೇಕು ಈ ಹುಚ್ಚನ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರು ನಗುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾದವ್ ಮಮತಾ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಟೀಮ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಬರೇ ಕನಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕನಸುಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬರೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚುತ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ನ ಪವರ್ ಬೇಕು ನೆವರ್ ಬೈ ಅಪ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ
ಕಮ್ಮ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಎಸ್ 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 ಎ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಲೀಡರ್ ಆಗುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಲೀಡರ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡರ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಅಂತೆ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟೈಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟಾಪ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗುದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕನಸಿರ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬಹುದು ಯಾಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಆ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಬಹುದನ್ನು ಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರ ಹೊಡೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಾವು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಇದೆ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೀಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಹೀಗಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೀತೀರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸನಿ ದೇಶೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋ ಬುಧ ದೇಶ ಗುರು ದೇಶ ಇದ್ದವ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸನಿ ದೇಶವನ್ನು ಓಡ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಚೇಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಚಾಲ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೂ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಂಗ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೆನ್ಯುವನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚ ದಿನ ದಿನ ವಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಉತ್ಸವ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಜೀವನ ಉತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗಾಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ದಿನ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಆರು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಗ್ಯಾನೋ ಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಚುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇದೆ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅದು ಬೊಗಳಿ ಬೊಗಳಿ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಗ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ರತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಯಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಗೀತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮರಳು ಗಿರಳು ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಗಿತ ಹೋದಾಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಡೀಪ್ ಹೋದಾಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ವಜ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಬೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಚಿನ್ನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿರಿತನಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ಸಿರಿತನಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಬುಕ್ ಓದದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟ
ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಆದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಯಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಡೂ ದ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಡಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕ ಮಾಡು ಏನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಗುದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಾರು ಹೊಸಪಾಲೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳುವವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಲು ತರ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿರಿ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಏನ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿ ಎಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಇಯರ್ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಯಂಗ್ ನೀವು ಯಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ತರ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜನರೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದಾಗೆ ಆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಟ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ವೆಲ್ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರೀತ
ಬರೇ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ನಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಲ್ ಕನ್ಜ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ನಂಬ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮನ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ನನಗೊಂದು ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಾಗ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಸಿದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಎಣಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಆಗ್ತೀರಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತು ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅವನ ಪವರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಣ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಆ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಎಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀವು ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಂತ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಅವಾಗ ವರ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಾವು ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್
ಯುವರ್ ಫಿಯರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ ಆ ಏನಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದು ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೀವು ಹೆದರುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನೋಯರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಟಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಓನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ವ ಕಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾರುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋಟ್ಟೆ ಕಲಿಯುದು ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಸನ್ ಕಿಪ್ಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡೌನ್ ಹೌಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ ಔಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ ಫೈಲ್ ಆದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಚಿಂತಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳುಗರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ
ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲ್ವ ಯಾಕಂತ ಅವರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಇದೇ ವಸ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ನಾನು ಓದಿ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜನಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲೀಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಫೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಎಕ್ಷ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿ ಎಕ್ಷ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬನ್ನಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಓದುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇಬೇಡಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಂಜಿಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ದಿನ ದಿನ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈನ ವಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲೀಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳಿದ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೌಣ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗಾದ್ರೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತದ್ದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಜನರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಿಗೆ ವೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಐ ಓ ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಮಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್
thank you sir yeah. dhanan sir good morning good morning good morning ah uh, bye सतोष आयु मत नो ग्रेट या कर्नाटक रैंक स्टूडेंट नमचन कॉर्स रियली मतलब क्रॉसल लाइन तीर अद्रेट क्वालिटी मीटिंग राजन <laughs> 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 नेटवर्क समस्या ना मोदी तर मोदी तर लीडर आदि साक मोदी तर लीडर आदि उंटल निम्बर यार अद्भुत चमत्कार दयानंद शेटर प्रेसेशन मोस्टली कहती तुम्बा जोशल एस एन शेटि सर स्थान निंतुमा अनुभव इतना जन अद्वानिके अनुभव तुम्बा मत मेले उदाहरण बहुत चेना को प्रतियो गमन को चेना विवरी मनदट आगे नम्बर अन धन्यवाद कार्यक्रम हाजर आगेलू कूड़ा धन्यवाद मत एस एन शेटि सर अभिनंदन कार्यक्रम यशस्वी आगे अंत ना अभिनंदी थैंक यू सर थैंक यू संस्कृति देश देश संस्कृति मनुष्य का समान कल अंत अद्भुत कल थैंक्स कड़मे सर धन्यवाद मेसेज सूपर प्रेसेशन सो मेसेज कल सो कल ओके एलू मेसेज कल थैंक्स हेल्ता आल दस्ट दयानंद शेटी वैंड अपना